हेलो माय यूट्यूब फैम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय नेम इज अखिल महेश्वरी लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 62 आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टाफिंग प्रोसेस देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिंस ये प्रोसेस है तो इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं और मैं आपको ऑब्वियसली बाय द वर्चू ऑफ बाय द नेचर ऑफ दिस मैं आपको इसे दो शॉर्ट्स में नहीं पढ़ा सकता तो मुझे इसे पूरे वीडियो में कंप्लीट करना होगा सो so, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा हमारा लेंदी हो जाए डोंट माइंड दैट पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन पॉइंट होगी ये मेरा वादा है आपसे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा आपकी एनसीआरटी बुक के पेज नंबर वन पे एंड बोल दो ना स्लोगन स्टडी टूगेदर ग्रो टूगेदर तो देखो स्टाफिंग में का मतलब क्या होता है एक हल्का सा रिकेप्चुलाइजेशन कर लेते हैं स्टाफिंग का मतलब होता है सही इंसान को सही जॉब पर सही टाइम पर उसकी राइट right क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हायर करना स्टाफिंग इज ऑल अबाउट हायरिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जितनी वेकेंट जॉब पोजिशन है उन सब पर डिजर्विंग बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्लेस करना इज स्टाफिंग तो ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे स्टार्ट होता है देखो प्रोसेस है प्रोसेस का मतलब इट इन्वॉल्व क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स एंड सीक्वेंसेस ठीक है तो सबसे पहला इसका स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टाफिंग क्या है फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए दस चाहिए पंद्रह चाहिए कितनी जॉब पोजिशन वेकेंट है है ना एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज मतलब किस टाइप के आपको चाहिए लाइक से फॉर एग्जाम्पल टोटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पंद्रह जॉब पोजिशन वेकेंट है जिसमें से पांच तो आपको सिर्फ पियॉन चाहिए और दो तीन स्कूल क्लर्क चाहिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल स्कूल में स्टाफिंग हो रही है तो पांच आपको पियॉन चाहिए दो तीन क्लर्क चाहिए और बाकी बचा हुआ जो नंबर है आई थिंक सेवन प्रोबेबली वो आपको टीचर्स चाहिए तो उस टाइप के अकॉर्डिंग आप उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर आप ढूंढोगे अगर कोई आपके पास टेंथ पास आता है तो आप उसे टीचर की जॉब पोजीशन नहीं दोगे आप इनफैक्ट उसे पियॉन की जॉब पोजीशन दोगे क्यों क्योंकि वो रिजर्व करता है ठीक है अब अगर कोई ऐसा आता है जो बी नहीं है ठीक है और जो पर्टिकुलरली सिर्फ ग्रेजुएट है तो आप उसे क्लर्क की पोजिशन दे दोगे सो वॉट इज स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग आउट नंबर कि कितने टोटल नंबर वेकेंट ऑफ जॉब पोजिशन हैं और किस टाइप के एम्प्लॉयज आपको रिक्वायर्ड है ठीक है तो स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप क्या होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन सबसे पहले तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब समझो मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मैन पावर कि कितने लोगों की आपको जरूरत है कितने ह्यूमन रिसोर्स की आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए जरूरत है सो मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या बताता है आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ पीपल कि भाई कितने लोग हमें चाहिए है ना टोटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जैसे मैंने एग्जांपल दिया अगर मैं स्कूल का स्टाफिंग कर रहा हूं तो पंद्रह जॉब पोजीशन वेकेंट है एंड उसमें भी टाइप कि पंद्रह में से पांच तो मुझे पियॉन चाहिए तीन मुझे क्लर्क चाहिए और बाकी सेवन मुझे टीचर्स चाहिए और उस टीचर्स का भी बायोफिकेशन होगा कि किस टाइप का टीचर चाहिए मैथ्स का चाहिए सेकेंडरी लेवल पे चाहिए प्राइमरी लेवल पे चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल पर चाहिए ठीक है सो टाइप का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जिसको हम हायर करने वाले हैं उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा उसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अगर कोई मेरे पास आ रहा है है ना और उसके पास सिर्फ टेंथ पास की डिग्री है तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड नहीं है एज अ टीचर पोस्ट करने के लिए किसी भी लेवल पे आप उसे सिर्फ पियॉन की जॉब दे सकते हो सो मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट में बस इतनी सी चीज होती है कि एक मैनेजर देखता है कि कितने लोगों की पोजिशन खाली है वेकेंट जॉब पोजिशन कितनी है और कितने टाइप के किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए उन पोजिशन को फिल करने के लिए ठीक है देन देखो मैन पावर रिक्वायरमेंट करते समय ही एक मैनेजर क्या करता है कुछ बैकवर्ड क्लासेस पे फोकस करता है वुमेन फोर्स पर फोकस करता है माइनॉरिटीज पर फोकस करता है इसका मतलब क्या हर सेक्टर में कुछ ना कुछ कोटा होता है जो रजिस्टर्ड होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए जैसे एस सी एस ओबीसी के लिए कुछ पर्टिकुलर जो कोटा होता है वो वुमेन के लिए रजिस्टर्ड होता है कि इस आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट प्रपोर्शन में इतना परसेंटेज तो वुमेन फोर्स होना चाहिए ठीक है या माइनॉरिटी कम्युनिटी होनी चाहिए जैसे बहुत सारे पीएसयूज जो होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होते हैं जब भी इनकी वैकेंसीज आती है तो इसमें लिखा होता है कि टेन रिलैक्सेशन फॉर एस टी रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी इस तरीके से सो बेसिकली मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि कितने टाइप के लोग आपको चाहिए और कितने लोग एग्जैक्टली exactly आपको चाहिए इसमें जब भी एक मैनेजर मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करेगा तो वो बैकवर्ड क्लासेस को भी फोकस करेगा वुमेन फोर्स को भी फोकस करेगा माइनॉरिटी को भी फोकस करेगा देखो अब मैन पावर रिक्वायरमेंट का फॉर्म
फॉर्मूला क्या होता है कि कैसे पता चलेगा एक मैनेजर को कि कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसमें तीन स्टेप्स होते हैं सबसे पहला होता है वर्क लोड एनालिसिस दूसरा होता है वर्क फोर्स एनालिसिस और तीसरा होता है उन दोनों तीसरी स्टेप में हम उन दोनों का कंपेरिजन करते हैं समझना वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है वर्कलोड एनालिसिस बताता है आपको कि कितने नंबर दिस रिक्वायर फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर कि कितने एक्चुअली आपको स्टाफ चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन हेरार्की को कंप्लीट करने के लिए ठीक है कितना लोड है आपके स्टाफ पर ठीक है वर्क फोर्स एनालिसिस में आपको क्या पता चलता है वर्क फोर्स एनालिसिस में आपको पता चलता है आप एग्जैक्टली exactly देखते हो कि अभी एग्जिस्टिंगली कितने हैं हमारे पास ठीक है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है ठीक है और कितने ओवर बर्डन है या अंडर बर्डन है दोबारा समझ लो बहुत सिंपल सी चीज है वर्कलोड एनालिसिस में एक मैनेजर ये इंक्वायर करता है कि वो फाइंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए ठीक है ताकि जो जॉब पोजीशन से वो फिल हो सके और वर्क फोर्स में वो देखता है कि उसके पास अभी एग्जैक्टली exactly कितने हैं ठीक है थीके? अब समझना अगर वर्कलोड ज्यादा है और वर्क फोर्स कम है इसका मतलब काम करने वाले एम्प्लॉयज तो बहुत कम है आपके पास और काम बहुत ज्यादा है तो आपके जो एम्प्लॉयज है वो क्या होंगे ओवर बर्डन फील करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है अंडर है समझना सपोज करो काम जो है वो पंद्रह लोगों का है ठीक है और आप आपने जब वर्कलोड एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि बेसिकली सिर्फ दस लोग ही आपने हायर कर रखे हैं ठीक है तो यानी कि पंद्रह लोगों का काम दस लोग कर रहे हैं वर्कलोड ज्यादा है और वर्क फोर्स कम है वर्कलोड तो कितना है पंद्रह पंद्रह लोगों जितना काम है वर्क फोर्स कितना सिर्फ दस लोग ही उस काम को कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर स्टाफ्ड है आपको जरूरत है रिक्रूटमेंट रिक्र, की नए हायरिंग की क्योंकि आपके जो दस लोग पंद्रह लोगों का काम कर रहे हैं वो ओवर बर्डन है ठीक है देन समझना वर्क फोर्स अगर ज्यादा है इसका वाइसी वर्ष है अगर वर्क फोर्स ज्यादा है और वर्कलोड कम है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओवर स्टाफ है फिर आप ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो जैसे से फॉर एग्जाम्पल वर्क फोर्स आपके पास काम करने वाले लोग पंद्रह है और काम दस लोगों का ही है तो फिर क्या हो रहा है आप ओवर स्टाफ है आपने पांच लोग ज्यादा भर्ती कर रखे हैं आप उनको बेवजह सैलरी दे रहे हो तो ना तो अंडर स्टाफिंग अच्छी है ना ओवर स्टाफिंग अच्छी है तो आपको क्या करना है एक अच्छा मैनेजर कौन होगा जो मैन पावर रिक्वायरमेंट को बैलेंस कर सके बैलेंस कैसे वर्कलोड इज इक्वल टू वर्क फोर्स की जितना लोड है जितना काम है उतने ही एम्प्लॉयज होने चाहिए अगर दस लोगों का काम है तो दस लोग ही आपके पास होने चाहिए आगे आपको फर्स्ट स्टेप समझ में इसमें हम लोग क्या करते हैं मैन पावर की रिक्वायरमेंट देखते हैं तीन स्टेप्स होती हैं पहला होता है वर्कलोड एनालिसिस की काम कितना है ये कैलकुलेट करना वर्क फोर्स एनालिसिस की उस काम को करने वाले लोग कितने हैं ये कैलकुलेट करना थर्ड स्टेप में आप कंपेरिजन कर लेते हो अगर वर्कलोड ज्यादा है काम ज्यादा है और काम करने वाले कम है तो मतलब अंडर है ओवर बर्डन है दस लोग पंद्रह लोगों का जितना काम कर रहे हैं और काम करने वाले ज्यादा है और काम कम है तो ओवर है वो भी गलत है फिर आपको पांच लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी ठीक है तो एज अ गुड मैनेजर कौन होगा जो बैलेंस करके रखे मैन पावर रिक्वायरमेंट को यानी कि जितना वर्कलोड हो जितना काम हो उतने ही एम्प्लॉयज हायर हो सके आया आपको फर्स्ट स्टेप समझ में एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट देखो वंस आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको कितने लोग चाहिए आपने वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस कर लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई तो उसके बाद एक मैनेजर क्या कर देगा रिक्रूटमेंट करता है रिक्रूटमेंट का बहुत सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है इंड्यूसिंग पीपल टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एडवर्टीजमेंट देना कि भाई इतने हमारे पास जॉब वेकेंसी है हम इतने लोगों को हायर करना चाहते हैं जो भी इंटरेस्टेड है वो आ जाए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है हैश पर फॉलो करो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग शॉर्ट लिस्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें एक मैनेजर क्या करता है एडवर्टीजमेंट करता है लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उसे जरूरत है एम्प्लॉयज की और जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जरूरत है वो क्या करता है उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को देखता है और ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरव्यू देने चला आता है देखो पहले तो क्या होता था रिक्रूटमेंट में है ना न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाता था ठीक है मैनेजर्स अपने आसपास के जो आ, दूसरी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स हैं उनको बोलते थे कि भाई अगर कोई पर्सन जानता हो तो उसे बता देना मेरे पास भेज देना आजकल पूरा सिस्टम बदल गया है डिजिटल हो गया है आजकल जो जैसे वेबसाइट है लिंकड इन डॉट कॉम है नौकरी डॉट कॉम है शाइन डॉट कॉम है मॉन्स्टर डॉट कॉम है तो यहां पर क्या होता है जो कंपनीज होती हैं वो अपनी जॉब प्रोफाइल जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है बंदे की 
वहां पोस्ट कर देती है और जो पर्टिकुलर इंसान जॉब चाह रहा है ठीक है वो जॉब ही वो क्या करेगा वो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को देख लेगा और वो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में चला आएगा इंटरव्यू देने के लिए सो वॉट इज रिक्रूटमेंट डिस्कवरिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर पोटेंशियल एम्प्लॉयज में बी सेलेक्टेड पोटेंशियल एम्प्लॉयज मतलब जैसे आपको एम्प्लॉयज चाहिए अब वैसे एम्प्लॉयज आपके पास आ जाए उनमें वो पोटेंशियलिटी हो वो कैपेबिलिटी हो सो ओवरऑल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक मैनेजर क्या करता है जब उसे पता चल जाता है कि कितनी वेकेंट जॉब पोजीशन है तो वो एडवर्टीजमेंट दे देगा वो लोगों को जो लोग एक्चुअली जॉब चाहते हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर प्रोफाइल है वो क्या करेंगे वो अट्रैक्ट होकर के इंटरव्यू देने आ जाएंगे आया आपको समझ में देखो रिक्रूटमेंट करने के भी दो तरीके होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट पहले आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट समझाता हूं इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही जॉब पोजीशंस को फिल कर लिया जाता है जैसे समझना कैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो क्लर्क है इस समय प्रेजेंट में और सेल्स डिपार्टमेंट में एक भी क्लर्क नहीं है क्लर्क की पोजिशन खाली है तो मैनेजर ने एनालाइज किया कि यार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो क्लर्क की जरूरत नहीं है एक क्लर्क भी हो तो भी काम हो जाएगा तो वो दूसरा जो एक्स्ट्रा क्लर्क है वो सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा यानी कि आपने क्या किया आपने इंटरनली ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बिना किसी नए बंदे को हायर किए आपने जो वेकेंट जॉब पोजिशन थी उसको फिल कर दिया तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या हुआ बहुत सिंपल सी चीज इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हायरिंग हो जाती है इंटरनल रिक्रूटमेंट के एग्जांपल्स क्या हुए प्रमोशन होना ट्रांसफर होना जैसे इस एग्जांपल में क्या हुआ ट्रांसफर हुआ एक एम्प्लॉय एक क्लर्क का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था उसका ट्रांसफर सेल्स डिपार्टमेंट में हो गया बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ट्रांसफर बहुत पॉपुलर है होता है ना आपने सुना होगा मूवीज में देखा होगा कि या अगर किसी की फैमिली पुलिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो तो अभी आपकी पोस्टिंग इस पर्टिकुलर स्टेशन में अगले दिन उस पर्टिकुलर स्टेशन पर हो जाती है क्यों बिकॉज ट्रांसफर क्या है एक इंटरनल रिक्रूटमेंट ही है आपने किसी नए बंदे को हायर नहीं किया जहां जरूरत थी ज्यादा आपने वहां प्लेस कर दिया वहां उसे शिफ्ट कर दिया दूसरा होता है प्रमोशन प्रमोशन तो आप सबको पता है काफी हद तक कि आप जहां हो आपको उससे बेटर पोजीशन मिल जाती है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ये एक मैनेजर है ठीक है और ये इसका असिस्टेंट मैनेजर है ये इसके अंडर काम कर रहा था मैनेजर ने इसे बहुत सारे काम डेलीगेट किए बहुत सालों तक ये असिस्टेंट मैनेजर रहा है अब एकदम से मैनेजर जॉब छोड़ जाता है किसी कारणवश तो फिर मैनेजर कौन बन जाएगा असिस्टेंट मैनेजर ही बन जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा प्रमोट कर दिया जाएगा यहां पे एक चीज का डिफरेंस है समझना कि ट्रांसफर में तो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बाहर के एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही जॉब फिल हो जाते हैं प्रमोशन में भी आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हो बट कहीं ना कहीं आपको एक नया बंदा चाहिएगा जैसे मान लो मैनेजर की पोजिशन तो आपने असिस्टेंट मैनेजर को दे दी यानी कि मैनेजर जो था वो तो गया उसकी जगह असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बन गया लेकिन अब असिस्टेंट मैनेजर कौन बनेगा उसकी तो पोजीशन खाली रह गई ना ठीक है सो इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या हुआ जब एक मैनेजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही बिना किसी नए बंदे को हायर किए ही हेरा फेरी करके जगह को फिल कर देता है वेकेंट जॉब पोजिशन को फिल कर देता है दूसरा होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है एक जो बेसिकली मैनेजर होता है एचआरडी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो एडवर्टीजमेंट करता है जैसे मैंने बताया आजकल तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट होते हैं जैसे लिंक इन शाइन डॉट कॉम पे है ना नौकरी डॉट कॉम पे जॉब्स डॉट कॉम पे तो वो लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ब्यौरा दे देते हैं पूरा कि हमें ये पर्टिकुलर इस पोजिशन के लिए रिक्वायरमेंट है इतना एक्सपीरियंस चाहिए कैंडिडेट के पास ये सब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मैं इंटरेस्टेड हूं तो मैं क्या करूंगा मैं वहां पर इंटरव्यू देने चला जाऊंगा तो वहां पर बहुत पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस से होकर के मैं गुजरूंगा उसके बाद मैं फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाऊंगा सो so, आगे आपको रिक्रूटमेंट समझ में रिक्रूटमेंट क्या कुछ भी नहीं बस इतनी सी चीज कि एक मैनेजर देखता है मैन पावर रिक्वायरमेंट में कि कितने लोग चाहिए रिक्रूटमेंट में वो देख लेगा कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम चल जाए तो बढ़िया है नहीं हो रहा अगर जॉब पोजिशन खाली है और एम्प्लॉयज कम है तो फिर वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर लेगा ठीक है देन थर्ड स्टेप आता है सिलेक्शन वंस आप चले गए हो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए तो आपने आप किससे गए आप रिक्रूटमेंट से इंस्पायर होकर के गए आप एक नए पर्सन हो आप गए तो कौन सा रिक्रूटमेंट है ये एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्वियसली एक्सटर्नल 
तो जब आप गए तो ऐसे ही थोड़ी ना आपको एकदम से वो लोग रख लेंगे वो क्या करते हैं उनका पूरा एक सिलेक्शन प्रोसीड्योर होता है पूरा एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ठीक है आपको बहुत सारे राउंड्स क्रैक करने पड़ते हैं लाइक हो सकता है ग्रुप डिस्क पहले होता है एक बेसिक इंटरव्यू एक रिटर्न एग्जाम हो सकता है ठीक है देन बेसिक इंटरव्यू हो सकता है देन ग्रुप डिस्कशन हो सकता है बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो सब बैठ करके डिस्कस करते हैं है ना उसमें से ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पर एक पर्सनल इंटरव्यू होता है पर्सनल इंटरव्यू के बाद फाइनली एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर भी बहुत सारे इंटरव्यूज हो सकते हैं जैसे अप्रेजल इंटरव्यू हो गया ठीक है उसके एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया एटीट्यूड टेस्ट हो गया इस तरीके से सो वॉट इज सिलेक्शन चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंड जॉब पोजिशन रिक्रूटमेंट का काम क्या होता है कि कम से कम ज्यादा से आई मीन आई एम सॉरी रिक्रूटमेंट का काम होता है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करना मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को बुलाना इंटरव्यू देने के लिए ताकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के पास चॉइस होगी और सिलेक्शन का काम क्या होता है उन जितने भी लोग आए उनमें से सबसे बेस्ट को चूज करना ठीक है इसीलिए सिलेक्शन को ना नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं क्यों सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज आर लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एम्प्लॉयज कि यहां पर क्या होता है जितने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी संख्या उनका नंबर कम होता है जितने लोग रिजेक्ट कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है वैकेंसी निकलती है टेन पोस्ट के लिए और अप्लाई कितने कर रहे होते हैं टेन थाउजेंड लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो उन दस हजार में से दस लोगों को हायर किया जाता है इसीलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है ठीक है तो सिलेक्शन के दो मेजर क्राइटेरिया होते हैं क्यों ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन पे इतना टाइम वेस्ट करती है उसके लिए सबसे पहला क्या कि जब जब आप किसी पर्टिकुलर बंदे की इतनी स्क्रीनिंग करोगे उसके इतने अलग अलग टाइप के टेस्ट लोगे इंटरव्यूज लोगे तो आपको बेस्ट पर्सन मिल जाएगा उस जॉब के लिए ठीक है दूसरा क्या कि आप उस कैंडिडेट को बताना चाहते हो कैंडिडेट अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक एक पर्सन हायर नहीं होता तब तक वो एम्प्लॉय नहीं बनता तब तक वो सिर्फ कैंडिडेट ही है तो उस कैंडिडेट को आप बताना चाहते हो कि वो कितना सीरियस है मतलब आई मीन इन द सेंस कि कितनी सीरियस बात है कि उसका सिलेक्ट होना कि इतने लोगों में उसकी हायरिंग हुई है तो उसे अपने काम को बहुत सीरियसली लेना है ऐसा नहीं हो कि वो एक बार वो ऐसे सोच ले कि चलो मेरी हायरिंग हो गई बैठा रहूंगा महीने दर महीने सैलरी आती रहेगी तो ऐसा नहीं सिलेक्शन इसलिए भी किया जाता है ताकि उसी सीरियसनेस समझाई जा सके जॉब्स की इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत लोग सीरियस होते हैं इतने सीरियस पाओगे आप लोगों को बिकॉज रिक्रूटमेंट रिक्रूटर्स कितने आते हैं टेन थाउजेंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल और चलो टेन थाउजेंड तो बहुत छोटा सीनारियो वन लाख टेन लाख भी हो सकते हैं और जॉब पोजिशन कितनी है सिर्फ दस तो टेन लाख लोगों में दस लोगों को आप चूज करते हो आया आपको समझ में सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी इसीलिए कहते हैं और सिलेक्शन का मेजर दो ही ऑब्जेक्टिव हुए पहला कि जो आप इन दस लोगों को चूज करोगे तो आप वो दस लोग बेस्ट होंगे बाकी कितने सारे लोगों को हरा करके वो जॉब पाएंगे ठीक है यानी कि उसमें उनमें कुछ खासियत होगी दूसरा क्या कि उन्हें सीरियसनेस बताना कि ये कितना सीरियस चीज है कि उनकी हायरिंग हो गई है दे शुड बी लकी और उन्हें बहुत मेहनत करनी है ऐसा नहीं हो कि सिलेक्ट होने के बाद वो एकदम से बॉस बन जाए और काम करना ही छोड़ दें आया आपको समझ में सिलेक्शन क्या होता है नेक्स्ट स्टेप होती है एक बार जब आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया फिर आप एम्प्लॉय को प्लेस कर देते हो प्लेसमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन इसके देखो दो पार्ट हैं इस पर्टिकुलर स्टेप में प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सेलेक्टेड जिस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है जॉब इतने बड़े सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरे फाइनली उस एम्प्लॉय को वो जॉब मिल जाती है प्लेसमेंट कब हो जाता है कब सक्सेसफुली फाइनली आप कह सकते हो कि आप ऑफिशियली प्लेस हो गए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको क्या मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर क्या बताता है कि आप ऑफिशियली उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन चुके हो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुके हो ठीक है तो प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ प्लेसमेंट का मतलब आपको जहां आप गए थे इंटरव्यू देने के लिए रिक्रूटमेंट के थ्रू आप जहां सेलेक्ट होकर के आए हो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है मतलब फाइनली आप ऑफिशियली कह सकते हो कि आप उस एम्प्लॉय का पार्ट बन चुके हो उस आई एम सॉरी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुके हो ठीक है देन देखो नेक्स्ट स्टेप इसी के अंदर है ओरिएंटेशन 
ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन अगर बहुत कॉमन भाषा में मैं आपको बोलूं तो तो ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन में क्या होता है नए एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन होता है स्वागत होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन से उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एनवायरमेंट समझाया जाता है ओरिएंटेशन में लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आप कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम स्कूल में गए होंगे स्कूल चेंज भी की होगी आपने तो जब आप स्कूल चेंज करते हैं तो कैसे क्लास टीचर पूरी क्लास को आपको बताते हैं कि ही इज और ही और शी इज अ न्यू स्टूडेंट है ना प्लीज कोऑपरेट विथ हिम और हर सो so ये क्या है ये ओरिएंटेशन है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पुराने एम्प्लॉयज के साथ नए एम्प्लॉयज को रूबरू करवाया जाता है ठीक है देखो जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होंगी ना जो ज्यादा फंडेड नहीं होंगी जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें ओरिएंटेशन कैसे होता है कि मैनेजर ही क्या करता है राउंड uh, ले लेता है एम्प्लॉय के साथ और सबसे मिला देता है ना उसे बताता है कि ही इज आर न्यू एम्प्लॉय सो ये इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करेंगे लाइक दैट और जो बड़े लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें ओरिएंटेशन पार्टीज रखी जाती हैं। जैसे हायरिंग होती है तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई एमडी या जीएम की हायरिंग हो रही है और कोई लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में बॉस जो होता है जो जो ऑलरेडी वहां पे प्लेस्ड होता है वो ओरियंट करवाता है वो इंट्रोड्यूस करवाता है उस पर्टिकुलर बंदे को पूरे के पूरे स्टाफ से कि लेडीज एंड जेंटरमैन दिस इज आर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर आई वेलकम दिस मैनेजिंग डायरेक्टर और आप सब तालियां हो जाते हो सो वॉट इज ओरिएंटेशन कि बेसिकली इंट्रोडक्शन करवाना इंट्रोडक्शन करवाना क्यों जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है अगर मैनेजर ओरिएंट नहीं करवाएगा नए बंदे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा तो हो सकता है कि जो ऑलरेडी प्लेस्ड है वो उससे बात ना करे ठीक है उससे कम्युनिकेट ना करे या हो सकता है उसकी रैगिंग हो ठीक है उसको परेशान किया जाए क्योंकि ऑब्वियसली वो तो कम जानेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो ऑलरेडी वहां पे है प्लेस उनसे कंपैरिजन में सो so, ओरिएंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ताकि फ्यूचर में कम्युनिकेशन नए एम्प्लॉय के साथ बहुत स्मूथली हो ठीक है कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आए आए आपको ये स्टेप समझ में फिर फाइनली देखो एक बार जब आप प्लेस हो जाते हो आपका ओरिएंटेशन हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक है वॉट इज ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड नो हाउ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड ठीक है क्यों ट्रेनिंग की जाती है ताकि जो बंदा देखो जो बंदा हायर हुआ है उसमें ऑलरेडी केपेबिलिटीज हैं तभी तो वो इतने सारे लोगों को पछाड़ करके इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ करके हायर हुआ है ठीक है लेकिन ट्रेनिंग से क्या होता है उसकी कॉम्पिटेंस और इम्प्लॉय और ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है और ना सिर्फ उसकी कॉम्पिटेंस इंप्रूव होती है उसकी स्किल्स ना सिर्फ इंप्रूव होती है बल्कि उसे मोटिवेशन भी मिलती है ठीक है ट्रेनिंग से क्या होता है कि उस बंदे को ना बहुत बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ठीक है सो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो हमेशा अपने नए एम्प्लॉय को ट्रेन करती हैं। जैसे टीसीएस का एक अच्छा खासा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है अगर बीपीओ की बात करोगे तो जेमपैक टेली परफॉर्मेंस ये जब भी आप यहां पे जॉब करने जाओगे तो नो मैटर आपने कितनी क्वालिफिकेशन हो आपको एक पर्टिकुलर टेन तक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपकी स्किल्स और अच्छे से शार्प हो सके तो जब और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ऑलरेडी स्किल्स हैं उसके पास तभी तो वो हायर हुआ उसके बाद आप उसकी स्किल्स को और शार्प कर रहे हो उसे ट्रेनिंग दे करके उसे काम सिखा करके तो क्या हो रहा है ट्रेनिंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या हो जाएगा डेवलपमेंट होगा और उसका मोरल वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा क्यों मोटिवेटेड रहेगा बिकॉज वो कुछ ना कुछ नया डेली ग्रेस्प कर रहा होगा डेली सीख रहा होगा आया आपको समझ में और ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके खुद के ही इन हाउस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होते हैं जैसे टीसीएस की मैं आपके आपसे बात करूं जेमपैक की बात करूं तो इनके पास खुद के पास एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर होता है और ये वहीं पर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करते हैं बाकी जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर उन्हें ट्रेनिंग करनी होती है ट्रेनिंग करवानी होती है नए एम्प्लॉय की तो वो उन्हें दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेज देती है हायर करने के लिए ठीक है जैसे अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो डिफेंस का ट्रेनिंग सेंटर क्या है एनडीए है एनडीए क्या है नेशनल डिफेंस अकेडमी ये एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर है एक इंस्टीट्यूशन है जो जब भी कोई इंसान डिफेंस सेक्टर में जा रहा है आर्मी हो या नेवी हो वो एनडीए से होकर के जाता है सो so, ट्रेनिंग बेसिकली या तो इन हाउस हो सकती है अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है लाइक like टीसीएस या जेमपैक जैसी ऑर्गेनाइजेशन और अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है तो हो सकता है वो किसी और दूसरे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता हो उनसे टाई अप कर ले ठीक है या ऑर्गेनाइजेशन
तो देखो आपकी बुक तो ये कहती है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके स्टाफिंग में पांच ही स्टेप्स होती है ट्रेनिंग में खत्म हो जाती है और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनमें पर्टिकुलरली एचआर डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ होता ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ होता वो आगे की और तीन स्टेप्स लेती हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तीन स्टेप्स नो मैटर कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें होंगी ही होंगी तो मैं इसे कंटिन्यू करके पढ़ाऊंगा ठीक है सो वंस आपने एम्प्लॉय की मैन पावर रिक्वायरमेंट कर ली एज अ मैनेजर आपने देख लिया कितने लोग आपको चाहिए आपने उनको रिक्रूटमेंट आपने उनको इनविटेशन दे दिया न्योता दे दिया आने का उनका इंटरव्यू लेके उनको सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट के बाद उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कर दिया ओरिएंटेशन के बाद जब आपने उनको ट्रेनिंग दे दी तो वो फाइनली जो बंदा ट्रेन होकर के आया है वो अपने काम पर एक्चुअल वर्क पर लग जाता है ठीक है तो जब वो काम अच्छे से कर रहा होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद क्या किया जाता है परफॉर्मेंस एप्रेजल किया जाता है मतलब उसकी परफॉर्मेंस की सराहना की जाती है ठीक है फाइनेंशियली भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियली भी हो सकती है फाइनेंशियली कैसे मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो फाइनेंशियली ऐसे हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड मिले पैसे का ठीक है या फिर हो सकता है कि ना आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए ठीक है नॉन फाइनेंशियल कैसे हो जाएगी कि हो सकता है कि ना आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बॉस सबके सामने बोले कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है हमारा तो दोनों टाइप की ही होती है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एक मिक्सचर पॉलिसी चलती है परफॉर्मेंस एप्रेजल की देखो समझो क्या होता है परफॉर्मेंस एप्रेजल एप्रेजल आई एम सो सॉरी स्लिप ऑफ टंग नीड फॉर इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस देखो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है ताकि पता चल सके कि जो हायर हुए हैं उनमें से कौन ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं कौन एक्चुअली डिजर्व करते हैं प्रमोशन कौन एक्चुअली डिजर्व करते हैं डेवलपमेंट इवेल्युएशन एट सम सेट स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स सो ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है वो ऑलरेडी अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखती है बेंच सेट करके रखती है और एम्प्लॉयज को ऑलरेडी एडवांस में बता दिया जाता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसे एनालाइज होगी जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं ये मेथड अप्लाई करती हैं ठीक है आपकी बुक में नहीं है बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं इट इज कॉल्ड 360 डिग्री कंसल्टेशन ठीक है 360 डिग्री कंसल्टेशन इसका मतलब क्या कि ओवरऑल एक इम्प्लॉय जिन लोगों से जुड़ा हुआ है प्रोफेशनली चाहे आपका बॉस हो चाहे आपका मैनेजर हो चाहे आपका कोलीग हो चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो या आपका कस्टमर ही क्यों ना हो उन सबसे फीडबैक लिया जाता है इसे कहते हैं 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम मैं यहां लिख देता हूं थ्री डिग्री फीडबैक सिस्टम ये क्या है ये एक स्टैंडर्ड है एक बेंच है जिससे क्या होता है आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है मतलब सबसे पूछा जाता है फीडबैक लिया जाता है बहुत कॉमन है ये ठीक है सबसे वर्बल फीडबैक लिया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है आपको क्या लगता है लाइक अगर आप मान लो एक बीपीओ में काम कर रहे हो तो कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है कि आपने जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से बात की क्या वो रिजोल्यूशन करवा पाया आपकी प्रॉब्लम का अगर हाँ तो फाइव स्टार दे दीजिए ठीक है उसके मैनेजर से बात की जाती है कि भाई उसने तुम्हारी बात कितनी मानी कितनी नहीं मानी तुमने जिस अकॉर्डिंग काम दिया था उस अकॉर्डिंग उसने काम किया या नहीं किया उसके कोलीग से पूछा जाता है कि वो क्या करता है खाली टाइम में क्या कर रहा है टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहा सो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या होते हैं कुछ सेट स्टैंडर्ड एंड बेंच होते हैं जो इम्प्लॉय को ऑलरेडी बता दिए जाते हैं कि इस अकॉर्डिंग ही आपकी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे जिसमें से एक बहुत फेमस मैंने आपको बता दिया एक बहुत कॉमन uh, एग्जाम्पल लोगे तो हर टीचर देता है मैं भी दे देता हूं आपको मान लो एक दिन में टेन यूनिट्स परफॉर्म करने का बेंचमार्क बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने कि मिनिमम चाहे कुछ भी हो जाए टेन यूनिट्स तो परफॉर्म होंगी ही होंगी तो अगर आपने नाइन यूनिट्स ही परफॉर्म किए तो पता चल जाएगा कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो ठीक है तो जो ऑब्वियसली अच्छे से मेहनत कर रहा है काम कर रहा है उसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना सो uh, क्या होता है कि जो उसके सुपीरियर्स होते हैं वो एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करते हैं फीडबैक मतलब कि ओवरऑल कि क्या ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है और इस फीडबैक रिपोर्ट ही एक बेसिकली प्रूफ बनता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के प्रमोशन के लिए या उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल के लिए आया आपको समझ में नेक्स्ट स्टेप होती है फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग प्रमोशन का मतलब क्या हुआ प्रमोशन रेफर्स टू बींग प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजिशन कि आप अभी जिस जॉब पर हायर हुए थे उससे नेक्स्ट लेवल उससे भी अच्छे स्टेप पर आप प्रमोट हो जाते हो ठीक है जब आप प्रमोट हो जाते हो तो देखो मोर पे मोर जॉब सेटिस्फेक्शन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको थोड़ा सा 
हम रेसिप्रोकल पढ़ेंगे तो जब आपकी जॉब पोजीशन हायर जॉब पोजीशन पे जब आप प्रमोट हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा काम करने में मजा आएगा आपको क्योंकि आपके अंडर बहुत सारे लोग हो जाएंगे फिर काम करने वाले हो सकता है जिस कोलीग के साथ आप कल काम कर रहे थे आज आप उसी के बॉस बन जाओगे सुपीरियर बन जाओगे देन ऑफकोर्स आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है तो ये भी जॉब सेटिस्फेक्शन लेकर के आता है सो प्रमोशन होता है किसी भी बंदे का कब होगा प्रमोशन जो बहुत मेहनत कर रहा है जिसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल मिला हो तो ये प्रमोशन किस चीज पे डिपेंड करता है फीडबैक रिपोर्ट पर डिपेंड करता है और ये फीडबैक रिपोर्ट कौन लेकर के आता है उसका सुपीरियर वो सुपीरियर बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या बॉसेस को कि देखो ये इसकी फीडबैक रिपोर्ट है ये एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बेटर है आप इसका प्रमोशन कर दीजिए यानी कि इसे हायर जॉब पोजीशन पर भेज दीजिए तो जब प्रमोशन होता है तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है एक एम्प्लॉय में ऑब्वियसली आप अपने आप को देखो आप सेवेंथ में हो आप एट्थ में चले जाते हो एट्थ से नाइन्थ में चले जाते हो तो आपको क्या फील होता है कि हाँ मेरा प्रमोशन हो रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूं लाइफ में यही आप फेल हो जाते हो खुदा ना खासता गॉड फॉर बिट तो क्या होगा आपका डिमोशन होगा ना ये तो आपको क्या नेगेटिविटी लाएगा कि यार मैं तो कल भी वही था आज भी वही हूं ठीक है तो जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट में अच्छा काम करता है उसकी परफॉर्मेंस का प्रमोशन मिलता है प्रमोशन किस पे बेस्ड होता है फीडबैक रिपोर्ट पर और वो फीडबैक रिपोर्ट कौन तैयार करता है उसके सुपीरियर्स उसके बिहेवियर को उसके टोटल काम को एनालाइज करके तैयार करते हैं आया आपको समझ में फर्स्ट स्टेप जो मेंशन है वो है कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन का मतलब फाइनली आपको पेमेंट आपको सैलरी देना आपको रिवॉर्ड देना आपका एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन करना ठीक है व्हाट इज कॉम्पेंसेशन इट इज द प्राइस ऑफ द जॉब पेड टू द एम्प्लॉय जो वो काम कर रहा होता है उसका उसे प्राइस मिल जाना ठीक है ये पे भी हो सकता है मतलब कैश में हो सकता है मान लो कोई रिवॉर्ड हो सकता है किसी टाइप का ठीक है या कोई इंसेंटिव हो सकता है मान लो आपने बहुत अच्छा काम किया है तो हो सकता है बैंक में यूजुअली रिवॉर्ड्स क्या होते हैं सैलरीज तो बढ़ती बढ़ती हैं और अदर रिवॉर्ड्स मिलते हैं जैसे हो सकता है यूरोप ट्रिप आपकी फैमिली को वन वीक की फ्री कर दी बैंक की तरफ से लाइक दैट ये बहुत कॉमन है इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा फ्रेंच बेनिफिट्स कि लाइक हो सकता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको बुक माई शो की वीकली दो टिकट्स दे दी आपको आपकी फैमिली के साथ कि आप अपनी वाइफ के साथ जा सकते हो आप अपनी किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जा सकते हो हर वीक ठीक है या आपको कंपनी ने क्या किया अपना एक क्रेडिट कार्ड दे दिया कि आप हर मंथ बेसिकली इस पर्टिकुलर लिमिट तक आप उसमें से स्पेंड कर सकते हो ठीक है या हो सकता है कि आपका आपको एक सेलफोन दे दिया हो ठीक है सो कॉम्पेंसेशन मतलब क्या हुआ प्राइस ऑफ द जॉब ठीक है ये ऑब्वियसली कैश फॉर्म में हो सकता है रिवॉर्ड में हो सकता है इंसेंटिव यानी अदर फ्रिंज बेनिफिट के फॉर्म में हो सकता है ठीक है देखो ये दो टाइप के होते हैं डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन एंड इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन एंड इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन समझा देता हूं डायरेक्ट मतलब कि आपको डायरेक्टली पैसा मिल रहा है कैश मिल रहा है रिवॉर्ड मिल रहा है इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मतलब आपका पैसा आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ी लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिकली वो आपके लिए बेनिफिट है जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत की आप एक बहुत एफिशियंट एम्प्लॉय हो आपको प्रमोशन हुआ है तो आपके प्रमोशन में थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी आपकी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया आपको एक फ्लैट दे दिया रहने के लिए तो ये क्या हुआ इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन हुआ ठीक है कि भाई फ्लैट लेते आप ऑलरेडी आपका रेंट लगता तो आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है आप वहां रह सकते हो डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन में ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है बढ़ोतरी हो जाती है अब डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं टाइम बेस्ड कॉम्पेंसेशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड आजकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही फॉलो करती है टाइम बेस्ड मतलब की आपको मंथली कॉम्पेंसेशन मिलता है मंथली सैलरी मिल जाएगी आपको ठीक है परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब मंथली सैलरी के अलावा अगर आपने और कोई अच्छा काम किया है तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे जैसे जब भी आप किसी बीपीओ में कॉल सेंटर में कॉल लगाओगे स्विगी के जोमैटो के एमेजोन के जिसमें भी पेटीएम के वॉट्स तो वो हमेशा बाय द एंड ऑफ द कॉल बोलते हैं अगर मैं आपको सेटिस्फाई करने में सक्षम रहा तो मुझे फाइव स्टार रेटिंग दे दीजिएगा एक स्केल है स्टार्स की जिसमें फाइव स्टार बेस्ट है तो आपसे क्यों बोलते हैं ताकि ये जो है ये उनकी हेल्प करता है उनके परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड पाने में जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ज्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड स्टार्स जिसको मिलते हैं उसकी रेटिंग्स जिसकी हाई होती है उसको सैलरी के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा फ्रेंच बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं आई होप मैं आपको स्टाफिंग प्रोसेस समझाने में क्लियर हुआ आई नो थोड़ा सा लेंदी था ये वीडियो पर बड़ा मजेदार था ठीक है कुछ नई समझ में आया तो पॉज करके आराम से दस बार देखना समझ आ गया तो लाइक कर दो शे